நம்ம சேனல்ல பயோகிராஃபிலாம் பார்க்குறோம் அந்த வரிசையில் இப்போ குடும்பமே சினிமா துறையில் இருந்தாலும் தனக்கென ஒரு அடையாளத்தை உருவாக்கி இப்போ தனக்கென ஒரு இடத்த பிடிச்சிருக்க கார்த்தி அவர்கள் யார் அவருடைய லவ் மேரேஜ் இப்படி எல்லாத்தையுமே வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் இவர் மே இருபத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு சென்னையில பிறந்திருக்காரு இவங்க அப்பா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச பழம்பெரும் நடிகர் சிவகுமார் அவர்கள் அம்மா லக்ஷ்மி அவர்கள் இப்போ டாப் ஹீரோஸ்ல ஒருத்தர் தான் இவருடைய அண்ணா சூர்யா அவர்கள் இவங்களுடைய அண்ணி ஜோதிகா அவர்கள் இவருக்கு பிருந்தா அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டரும் இருக்காங்க இவரு சென்னை பத்ம சேஷாத்ரி பாலபவன் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சிருக்காரு அதை தொடர்ந்து வண்டலூர்ல இருக்க அப்துல் ரஹ்மான் காலேஜ்ல இவர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கால இண்டஸ்ட்ரியல் சயின்ஸ் மாஸ்டர் டிகிரியே முடிச்சிருக்காரு இப்படி அங்க படிக்கும் போது பார்ட் டைம்ல கிராஃப் நடிச்சிருக்காரு <laughs> இணைஞ்சு நடிச்சு வெளியான ஆயுத எழுத்து படத்துல தான் ஏடியா ஒர்க் பண்ணிருக்காரு கார்த்தி அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்துல ஒரு சீன்ல சித்தார்த் அவர்கள் கூட இணைஞ்சு நடிச்சிருப்பாரு கார்த்தி இப்படி டேரக்டர் கனவோட இருந்த கார்த்தி அவர்களுக்கு நடிக்கிற வாய்ப்பும் கிடைச்சது ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல வெளியான பருத்தி வீரன் படத்துல ஒரு கிராமத்து காதலுடன் மதுரை சண்டித்தன வீரன அறிமுகமானாரு கார்த்தி அவர்கள் சினிமா துறையில ஒரு இடத்த பிடிக்க பல பேர் போராடிட்டு வந்துட்டு இருந்த சமயத்துல இவர் ஒரே ஒரு படத்து மூலயமா எல்லார் மனசுலயுமே இடம் பிடிச்சிட்டாரு இந்த ஒரு படத்துல இவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் மூலயமா எல்லாரையுமே திரும்பி பார்க்க வச்சாரு தாங்க சொல்ல முடியும் ஏன்னா இந்த படத்துல இவருடைய திமுரு தெனாவட்டு அலட்டிக்காத நடிப்பு இது எல்லாருமே கவர்ந்து எடுத்துருச்சு அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஒரு படத்தை தொடர்ந்து அடுத்த படத்தோட எதிர்பார்ப்பும் அதிகமாயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் செல்வராகவன் அவர்களுடைய இயக்கத்துல மாலை நேரம் மயக்கம் படத்துல கமிட் ஆனாரு ஆனா அந்த படம் டிராப் ஆயிடுச்சு திரும்பவும் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆயிரத்தில் ஒருவன் படம் மூலியமா ஒண்ணு சேர்ந்துட்டாங்க இந்த ரெண்டு படத்திலையும் கார்த்தி அவர்கள் ரொம்பவே மொரட்டுத்தனமா நடிச்சிருப்பாரு ஆனா அதை தொடர்ந்து ஒரு ஜாலியா காதல் நாயகனா பையா படத்துல வளம் வந்திருப்பாரு இந்த படத்து மூலியமா இவருக்கு ரசிகைகள் பட்டாலுமே உருவாயிட்டாங்க நம்மளும் நம்ம லவர் கூட இந்த மாதிரி லாங் ட்ரிப் போனோம்பா அப்படின்ட்டு இந்த படத்தை பாக்குற ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளயுமே என்ன வர அளவுக்கு இந்த படத்துல வர ஒவ்வொரு காட்சிகளுமே இருக்கும் தன்னுடைய நடிப்பை ரெண்டு பரிமாணங்கள்ல காட்டின கார்த்தி அவர்கள் நம்ம வீட்டு பையன் சொல்ற அளவுக்கு நான் மகன்ல படத்துல நம்ம எல்லாருக்குள்ளயுமே ஒன்று இணைஞ்சிட்டாரு தாங்க சொல்ல முடியும் ஏன்னா இதுல அவருடைய நடிப்பையும் தாண்டி ஒரு மிடில் கிளாஸ் பையனுடைய வாழ்க்கைய ரொம்ப யதார்த்தமா வாழ்ந்து காட்டியிருப்பாரு என்னால திருடன் போலீஸா ஒரே படத்துல நடிக்க முடியுன்றத சிறுத்தை படத்து மூலியமா நம்ம எல்லாருக்குமே காட்டியிருப்பாரு இப்படி தொடர்ந்து வெற்றி படங்களை கொடுத்த கார்த்தி அவர்கள் சகுனி அலெக்ஸ் பாண்டியன் ஆலினால் அழகராஜா பிரியாணி இந்த படங்கள் மூலியமா தோல்விகளை சந்திச்சாரு ஆனா அதுக்கப்புறம் அவருடைய வெற்றி படங்கள் தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா பா ரஞ்சித் அவர்களுடைய இயக்கத்துல வெளியான மெட்ராஸ் படத்துல ரொம்ப யதார்த்தமான நடிப்பை கொடுத்திருப்பாரு இந்த படத்தை தொடர்ந்து ரெண்டு படங்கள்ல நடித்திருந்த கார்த்தி யார்கிட்ட முதல் முறையா அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரா ஒர்க் பண்ணியிருந்தாரோ அவருடைய படத்திலே ஹீரோவா நடிச்சிட்டாருங்க ஆமாங்க மணிரத்னம் அவர்களுடைய இயக்கத்துல வெளியான காற்று வெளியிடை படத்தை தொடர்ந்து தீரன் அதிகாரம் தேவ் இது போல படங்கள்லாம் நடிச்சுட்டு இருந்த கார்த்தி அவர்கள் குடும்பம் உறவு விவசாயம் இப்படி ஒரு கிராமத்து மண்வாசனையோட கடைக்குட்டி சிங்கம் படத்துல வளம் வந்திருப்பாரு இந்த படத்துடைய வெற்றியை தொடர்ந்து லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்களுடைய இயக்கத்துல வெளியான கைதி படத்துல பொண்ணுடைய பாசத்துக்கு ஏங்குற அப்பாவா நடிச்சிருப்பாரு கார்த்தி அவர்கள் இப்படி சினிமால சாக்லேட் பாய வளம் வந்துட்டு இருக்க கார்த்தி அவர்கள் கண்டிப்பா அண்ணா சூர்யா அவர்கள் மாதிரியே சினிமா துறையை சார்ந்த பொண்ணு தான் மேரேஜ் பண்ணுவாருன்ட்டு பல பேர் பல சர்ச்சைகளை கிளப்புனாங்க ஆனா இவரு இவங்க வீட்டுல பார்த்த பொண்ணு ரஞ்சினி அப்படின்றவங்களை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாரு அதுக்கான காரணத்தையும் ரீசெண்டா கார்த்தி அவர்களே சொல்லி இருந்தாரு அவங்க அம்மா சொன்னாங்களாம் லவ் கிவ்லாம் பண்ணாத கண்டிப்பா நாங்க மேரேஜ் பண்ணி வைக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் ஆறு வருஷம் இவருக்கு பொண்ணு தேடுற ப்ராசஸ்லயே இருந்திருக்காங்க அப்புறம் இவங்க அம்மாவே வந்து ஏதாவது நீ பொண்ணை லவ் பண்றீனா சொல்லுப்பா கண்டிப்பா அந்த பொண்ணு கூட சேர்த்து வச்சிடறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் ஏன்னா உனக்கு பொண்ணே கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு ஃபன்னியா சொன்னாங்களாம் இப்படி அவங்க சொல்லி ஆறு வருஷம் வரைக்கும் நான் எந்த பொண்ணுமே பாக்கல நான் முப்பத்தி நாலு தான் கல்யாணமே பண்ணிக்கிட்டேன் இப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கார்த்தி அவர்கள் இப்போ எங்க ரெண்டு பேருக்கும் புரிதலோட காதலும் இருக்கு எங்களுக்கு உண்மையால் அப்படின்ற பெண் குழந்தையும் இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு கார்த்தி அவர்கள் அம்மா சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்காக தான் இவர் அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணாரு ஆனா இப்போ காதலுடன் ரொம்ப அழகா அவருடைய லைஃப் லீட் பண்றாரு சோ கார்த்தி அவர்களை உங்களுக்கு எந்த அளவ